Alberto Vargas, totalmente radical. ¿Qué tan honestos son aquellos que nos gobiernan? ¿Son más honestos que los que estaban antes? ¿Son iguales o son peores? Alberto Vargas, controversial. Con su corrección y el lenguaje, váyase al diablo ahora mismo. Alberto Vargas, con toda la tropa del ritmo de la mañana. Peter Vázquez, Eduardo Santos, Adriana Gómez y Jefferson Reina. Wake, wake, wake up. Llegan este lunes 6 de marzo a Canal 105. Punto de 7 a 10 de la mañana, lunes a viernes. Baby, pon la alarma. El programa más escuchado de la capital llega al Cibao. El ritmo de la mañana. Desde el lunes 6 de marzo y solo por Canal 105. Con más sorpresas en el 2023 de las que te puedas imaginar. Son las 8.38 minutos. Esta canción siempre me recuerda cuando yo iba a Movie Max a requilar películas. No sé por qué wow, la ponían tanto. La ponían, la ponían pila, <risa> Padre Amado. Yo, pero que hay alguien que está de mal de, am mal de amor hace unos años. Y Mr. Movie también. Eh, wow. 8.38, ritmo de la mañana, mío. Eduardo Santos. Vámonos con eso que está sucediendo por tu casa, que uh -huh. te tiene un poco medio jartico. Mm, el gallo. Ay, la gallina ya. y el caballo El todavía. maldito gallo. Es que eso gallo... No, pero el gallo esta de mañana, enfermo, Esta mañana, de horario. sonó la alarma y el gallo con la alarma arrancaron. Sonaba la alarma y el gallo. El gallo y la alarma, el gallo y la alarma. Ay, mi madre. Pero ese, ese gallo le queda poco, le queda poquito, poquito. Sí, según él canta... Cuando, <risa> cuando yo vi que andaba la gripe aviar, yo tuve fe, pero imagínate. No, parece. no, es por el cantado de él. <risa> sí, él tiene... Atención, Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Ay. Nacional. Amiga mía. Amiga tuya. Ay. Instruya a su personal que recoge basura que a las 2 de la mañana esos sí. camiones en recogiendo tu, basura y en tocando bocina. En tu calle pasa mucho eso. Pam, 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 pam. No, y, la, la, bu y la bulla que <risa> hace. Pero, uh, tú dices, pero ¿y qué es lo que.? Tú, Instruye tú sabes a esa que, gente. Tú sabes que yo voy mucho por la calle tuya. Sí. Eso que está... Pasando por tu casa que te tiene medio hartico Adriana. Ya. Tú sabes que me tienes harta, el mismo lío que me tienes harta desde hace tiempo. Pero ya. yo vi seguridad ahora cuando fui tan lindo que es eso. Ay, mira, sí. me dio de de mudarme con la casa sí. nueva vayan que han hecho. Acá, vayan para allá, vayan para allá. Señores, no eso está allá. lindo por ahí. Sí, sí. sí. Aquí hay más mujeres. Sí. <risa> 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 se más que Buenos diantre. días. Sí, Buen día. Dale. Hola. En, en Alma Rosa Primera, lo, los hoyos de la calle, Manuel Jiménez, obra pública. No, no ahí Jiménez. No, no, bueno, no, 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 Manuel Jiménez lo que tenga es estatua. Enciendo estatua de comunista no. y, 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 y vaina, la ha hecho toda de aquel lado. Eh. Como que con estatua se resuelven problemas. Habla con obras vaina pública. Le está recortando el palo no. podrido si le está pidiendo a ya. él. ¿eh? <ríe> ah, eso. Vaina pública está tapando hoyos, están resolviendo. Resuelven. Buenos días. Yo no quiere perder. En el residencial, en, buen día. Dale. En el residencial la manda uno. Los seguridad de la puerta se están dando y no consejo. Se están dando. Se están dando. Se cogen los seguridad. Los seguridad se cogen. Los seguridad están cogiendo en la manda uno. Ahí venga para cuidarse. Ahí venga con la copeta. Bueno, no, tú sabes, no son de ese tipo de seguridad. Buenos días. Mira, por mi calle, que es la calle Telemicro, hay un problema. Hay una mala señalización de las vías. Y el que viene de telemicro como para la delgado, se mete a todo lo que da. Pues ah. el que viene normal, se tira por donde están los carros y me han rayado mi guagua dos veces. Anda para acá. Por Dios, amé, amé, por favor, ponte ahí para que agarre a 20 por lo menos. Yo tengo, no, tengo una desastre. idea para las calles que se cogen en contravía. Identificarla. Atención, Tuto Guerrero. ¿Cómo es? Tuto. No, 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 eh, no. Hugo, Hugo, Hugo Vera, Vera, que los confunde. Eh, yeah, <risa> Dios mío. La crema eh, ayer, qué bueno. <risa> a veces uno se confunde, yo soy, <risa> soy disléxico. Yo tengo un proyecto de identificación de las principales calles que la gente toma en contravía para poner destructores de neumáticos en la entrada. Me gusta. En cinco meses vamos a tener resuelto el problema. Tú sabes que en Francia tenían ese problema en las estaciones de combustible. Se supone que tú tienes que entrar en las estaciones de combustible en dirección hacia donde tú vas. Sí. Y hay gente que lo hacía en sentido contrario. Ay, bueno, en donde pasaba eso pusieron destructores de goma y es casi una norma en todas las estaciones de combustible. Mira. Ah, y tú a dos de adelante. Me gusta bueno, lo que dos de adelante. Ahí hay un cuatro, letrero ¿no? que dice que no se meta, que eh, por ahí no que usted se mete. Porque entonces se arma un lío, si te metes en este sentido y ahí para acá y sí. va. Y ¿Tú sabes dónde hicieron eso? ¿En la plaza esta de la Lincoln? ¿Cuál? Eh, hay varias en la Lincoln. ¿eh? Dios mío. La Plaza Lincoln. Eh, no, la... Donde están los colmados, los reales colmados. Exacto, los reales ahí, colmados. Donde están los reales colmados. De, cuando tú vienes por la Gustavo, tú no puedes entrar por la Gustavo ya. No. Tú tienes que entrar por la misma Lincoln. 
Y ahí pusieron uno destructor. Sí, bien, Roma. está bien hecho. Nada más tuya, <risa> Buenos días. Sí, ya. <risa> Buenas. Buenos días. Tú Buenos sabes que me tienes harto. Yo vivo por atrás de, de uno cargo exótico que hay en la 27. Mm. Oye, mi esos tigres cuando salen borrachos de ahí, cogen la calle, aiciando carrera y esos carros ahora que tiran tiro. Ya usted sabe, dos o tres de la mañana, sé, uno despertándose así. Yo sé cuál es? es el calvash. Gracias a ese calvash yo no me puse loco en la pandemia. ¿Y dónde mm. es? Exótico. Sí, tú sabes cuál es. Ah. Son amigos de uno, no lo va a maltratar. 5-3-1-96-50, sí, de la mañana, sí, 96. Recuerda que vamos también por Canal 105 para todo el Cibao. Voy a lavar mi vehículo, dime. Mm, muy bueno. Buenos días. Está perdido, mío. Hola, 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 ¿cómo están? Si vas al rayo, da un palo. Ya, no, ya que no lo estaba haciendo del túnel, no lo veía. Lo que a mí me tiene harta últimamente es... Una vecinita que vive al lado de mi casa y esa niña todas las noches, de 9 de la noche a 11, es un solo gritar. Grito y grito y grito. Y entonces tú ya la mamá intentando dialogar con ella, diciéndole, mi amor, pero no te dé, pero no te jale el pelo. Coño. No, pero... Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Hay que entender ella. Por mi casa yo tengo un grupo de jóvenes que uh -huh. parece que son racing todavía. Uh -huh. Y ponen moflería y vaina. Entonces yo probaba los carros por la calle a cualquier hora. Uh -huh. O sea, ahí mi madre me va a levantar niño. Sí, sí. Tú la... sabes que en Estados Unidos se hizo un estudio de quienes se identificaban como eh, LGBT y Cuplos. En los mile, en los, eh, ¿cómo se llaman los viejos que nacieron después de la guerra? Los boomers. Los boomers, el 3.65% decía identificarse como LGTB. En los Generación Z, el 7%. Y en, en los Generación Z, no, en, la, en los, ¿cómo se llama? Los lo que Gen. se creen dueños del futuro. La, la, los millennials. Los millennials. Los millennials, el 7.9, por ahí. Y entre la Generación Z, 19.3% se identifican como LGBTQ en Estados Unidos. Por lo tanto, yo a veces las estadísticas que se que se analiza en Estados Unidos, yo la traspolo a República Dominicana, la razón por la que ya no vemos tantos jovencitos Ay, modificando sí. los carros es porque la mayoría de los jovencitos que hace eso ahora lo que está es en ponerse tetas, nalgas y verse como mujer. Uh -huh. Ay, sí. Ah, Ese dinero lo gasta en eso. Eso es verdad. Ya lo nadie, ahorra, óyeme, ahorra. de verdad, ya no están, no están modificando carros y que moflería. Arranca, están comprando, comprando hermano, tacones, pero que RPM... RPM, que era la vaina esa de Montevideo. Estaba en la nuña. Carro, sí. Estaba en la nuña y vaina. Señores, aquí quebró una vaina de, de, de Tunia Carro ahí en la 26. Ay, sí, sí, ahí, sí. sí. Pero, pero tú sabes, ahora lo que están modificando los carros son los viejos, señores. Viejo, los viejos que compran lo, Mustang y cosas así. Fru, fru, le ponen todo su La única modificación que le, están, que le están haciendo a los carros es poniendo la morfería que hace que pa, pa, pa. Y los para pa ellos. Los carajitos de ahora lo que están en ese era estéric. Ay, sí. Ah, sí. <risa> sí. Ay, mano, señores, me puse voto. Señores, me lo puse que, voto. Lo que me tiene alto de, de, por mi casa, yo le mandé un video en estos días. Ay, es, esa vecina no y yo vamos a tener problemas. <risa> eso, Eduardo. <risa> eso que te tiene muy divertido por tu casa. Cheque. Buenos días. Y buenas noches para todos. Si va un poquito de bullying para ellos. Pero se les quiere. Alberto, dos cosas. Oye, primeramente, a mí me tienes alto una vecina por los frente de mi casa. Uh -huh. que estoy loco por mandarle con Ani atrás porque me tienes alto, como que si uno tiene la culpa de que el marido le haya pegado cuerno y le haya dejado el muchacho, y esa mujer maltrata a ese muchacho y le dice de todo Coño. que yo quisiera pero, como amor cara pero tú sabes que mundo. con Ani tiene una línea de denuncia que tú puedes denunciarla ¿verdad? Sí. Sí. Lo, lo, lo voy a tener pendiente como segundo uh -huh. para el motorista, eh, para la parejita de motorista que están ahí abajo por el kilómetro 18 ya yo coticé la defensa hoy lo vi que por tercera vez que atacaron un señor cuando lo vea de frente, le voy a pasar por encima. Diablo, le voy a quitar la placa ese día. Toda la mañana le voy a quitar la placa y es para darle, por, para pasarle por arriba. Eh. Son mal nacidos. <risa> Dios mío. 846-531-96. 50 ritmo de la mañana por ritmo 96.5. Canal yeah. 105.1. Buenos días. Eso que te tienes hartico por tu casa. Buen día, chicos. Hola. Hola. A mí me tiene harta que por mi caso están arreglando los apartamentos que están ahí, los edificios. Pero yo había visto gente chuipi, pero donde llegó el encargado de que el ingeniero, ahí hay que ahí se paran las aguas. Él se ha dedicado a hablar, a hacerse pana del hombre que se levanta a las 7 de la mañana 
tú a las 12 a su casa a comer y a las 12 y media volvías a, a comentar todo lo que pasa por la calle. Ellos no son panas. Y tienen desde octubre arreglando un edificio. Y tú cuando sales a la calle, tú ves a los que están trabajando muy sentados como que reposando la comida. Y mm. juez tu maldita madre, ponte para lo tuyo para que te vaya del barrio ya que me tienes harta. Mm. Qué bella. Yo sé quién oh. es. Estoy viendo. Claro que sí, amiga mía, hace un patimongo buenísimo. Ella en su casa, no lo cocina ella. Estoy viendo el video de la policía, está dando los tigres. Mm. Sí, sí, sí. Eh, me dicen por aquí que por su casa la tienes harta, una agraciada sexual que llama a Dios y al diablo siempre. Mm. Ah. Vamos a la pausa ah. después de esta, buenos días. Hola, muy buenos días. Hola. Hola. Estamos siguiendo con la línea de lo que decía Alberto ahorita, de que ni los centenial no, no están en tu ni acá, ni nada de eso. Es que los centenial no saben manejar. No, no tienen interés en aprender a manejar. Comenzando por ahí. Porque les resuelvo el problema. Sí. Y otra cosa que me tiene bastante muy harta es toda la construcción de apartamentos que hay en los diferentes sectores. Por ejemplo, yo vivo en Gas. Hay 800.300 construcciones de todas las casas viejas que la han venido abajo, la venden por millones y ahora hacen una torre en el mismo sistema de, de, de ¿cómo se llama? De aguas negras de una casa. Y ahí tenemos el problema que, tener, que tendremos el piatín, aparte de, del escándalo, porque no se puede vivir ahí. Bueno, yo tengo Eso. un amigo que vivía en una casa que tuvo que mudarse en Bellavista. Le hicieron cuatro torres alrededor de su casa y él tenía su casa muy hermosa. Pero la pupú de los vecinos sí. salía por la bañera, el inodoro, el oh, fregadero. Oh. Él tuvo que desconectarse del sistema de, de, de drenaje. del drenaje sí, y hacer un hoyo de eso de, de lo que le hacen a, la, a las mujeres en San Valentín. ¿Cómo se llama? Un Dios hoyo de chum chum wow. chum 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 Qué rico. Chum -chum. Ya venimos al ritmo de la mañana, de ritmo 96. El ritmo de la mañana, de ritmo 96. HIMS, Santo Domingo. Disponible donde quiera, descargando nuestra app, app, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.